karibu mtazamaji wa channel hii ya uh, uh, clinic ya afya ya mapenzi ni dr Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza siku hii leo nakuletea mada inayosema kifo cha ukimwi wanaume wanaongoza kifo cha ukimwi wanaume wanaongoza wa nimekutia mada hii nataka kukuelewesha jinsi gani wanaume wengi wamekuwa wanaambukiza wanawake wengi na ugonjwa wa ukimwi kutokana na ujinga wao wanaume kliniki yangu ya afya mapenzi imeanza kutokana na tafiti ambazo zilifanyika mwaka na sita ambapo iliripotiwa kwamba asilimia arobaini ya wanawake waliomo ndani ya ndoa wana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi hapo ndio kipindi hicho ndio ofisi yangu ilianza wazi ilianza rasmi yani ilianza rasmi baada ya kusoma tafiti hiyo by then kulikuwa gazeti moja nilikuwa naitwa msanii Afrika ambayo liko chini ya Sahara Media ilikuwa limetoa ripoti hiyo kwamba asilimia ya asilimia 40 ya wanawake waliomo ndani ya ndoa wana ukimwi sasa binafsi katika elimu yangu ya kisaikolojia na sexology nikaona kwamba ile tishio kwa jamii na hilo ndio ambalo lilipelekea mimi kuanzisha kliniki ya afya mapenzi na nilijabisha kuomba ufadhili kutoka redio mbalimbali balozi makampuni mbalimbali kuendesha kipindi kuelimisha jamii lakini nilikosa ufadhili lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu uh, kuna redio mpya ilikuwa imeanzishwa hapa Mwanza 2006 hiyo hiyo inaitwa Passion FM na wakani nilipoenda nilipo approach wakaniambia endesha vipindi atakulipa atakulipa na wala sisi atakudai nikaanzisha vipindi ni kwa response imekuwa kubwa sana lengo langu ni kuelimisha jamii katika maeneo mbalimbali ya kimahusiano sasa baada ya kusoma habari hizo kwamba asilimia 40 ya wanawake ambao wako ndani ya ndoa wana ukimwi nilishtuka na nikaanza kulifanyia kazi nikafuatilia shirika lile ambalo lilifanya utafiti huo nikaona la kweli kipindi hicho wanawake wanapokuwa wajauzito ndio wanawake ambao walikuwa wanaenda wanapimwa kama wana ukimwi hawana ukimwi lakini wanaume walikuwa hawapimwi lakini serikali yetu miaka hii ya karibuni imeamua kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito ataenda na mume wake wakapimwe wote afya zao. Na sasa imekuwa ni mtego kwa wanaume wengi, lakini wanaume wengi walikuwa hawakipendi hicho. Sasa nimekutia mada hii nilitaka kuonyesha wazi kabisa kwamba kuna ujinga mwingi sana ambao wanaume wanaufanya ambapo wanawake wanauvumilia au wanauangalia au wanaupotezea kitu ambacho kinawaletea madhara wao wenyewe wanawake. Sasa Ninaposema kwamba wanaume wanaongoza kufa kutokana na gonjwa au magonjo ambayo yanaambatana na gonjwa hilo la ukimwi. Ni muhimu sana ufahamu kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanaathirika na ugonjwa wa ukimwi ni wanawake. Sasa kwa nini wanaume wanaongoza katika vifo vinavyoambatana na ugonjwa huo wa ukimwi? Kwa nini wanaongoza? Tafiti nyingine zilifanyika kwamba asilimia ya watu ambao wanajiua wenyewe kwa kujinyonga au kunywa sumu whatever wanaoongoza ni wanaume. Kwa nini? Wanaume ni wazito kuomba ushauri. Naweza kuwa tatizo ni dogo sana, jambo ni dogo sana lakini atajinyonga kwa sababu ya jambo dogo. Sababu anaona aibu kuomba ushauri. Tafiti nyingine zinaonyesha wazi kwamba wanaopata saratani au kansa ya ngozi kwa wingi ni wanawake lakini wanaokufa kwa wingi ni wanaume. Sawa. <laughs> yaani miongoni mwa watu ambao wanapata saratani au kansa ya ngozi wanaoongoza ni wanawake kwa wingi. Lakini wanaoongoza kwa kufa ni wanawake. Tunaingia kwenye mada sasa. Wewe ni utangulizi. Kwamba wanaume wanaongoza kwa kufa kutokana na magonjwa ambayo yanapatana na uh, tafiti hili la ukimwi HIV tafiti iliyofanyika mwaka 2006 inaonyesha wazi kwamba Afrika ya Mashariki hadi Afrika Kusini yani South Africa kwa Mandela ni wanaume wachache ambao wanajiandikisha kwanza kupokea tiba ya dawa ile inaongeza maisha inaitwa antiretroviral sawa ni wanaume wachache sasa asilimia sitini ya wanawake ambao wana ugonjwa wa ukimwi kati ya miaka 20 mpaka 60 wanakuwa wameshaanza kutumia dawa hizo wakati ni asilimia na saba tu ya wanaume watakuwa wameanza kutumia dawa hizo unaweza kuona kwamba asilimia 
sitini ya wanawake wanakuwa wanawahi mapema kuanza kutumia dawa hizi za antiretroviral za kuongezea urefu wa maisha wakati wanaume ni asilimia arobaini na saba peke yao kwa unaweza kuona jinsi gani wanaume wanakuwa wazito kuanza kutumia dawa hizi sasa wanapoanza wakiwa wamechelewa zile dawa hazifanyi kazi vizuri hazifanyi kazi sawa sawa ukiwaisha na mwanamke akishagundua kwamba tu anao anaanza dawa hapa pema kwa hiyo wanaume wataambukizwa kwa rahisi zaidi sawa kwa sababu unatembea na mwanamke unamwona amenenepa ana uo kubwa kumbe anao kwa unaweza kuona jinsi gani wanaume wako wenyewe hatari sana kwa hiyo wanaume wanakuwa wepesi wazito kuanza matibabu hayo na sio hivyo peke yake ni waoga wa kwenda kupima ugonjwa huo ni waoga kwenda kupima HIV kwa hiyo ukikutana na mwanaume ambaye ni mwoga kupima HIV tangua anao sawa ndio kwa story ya kweli ni crazy story ndio kunitoa kwenye kwenye video fulani ndio kwa story ya kweli ni story ya kweli kabisa sawa na mtu ambaye namfahamu dada huyo aliomba nimtafutie mchumba sawa aliomba nimtafutie mchumba nikamtafutia mmoja hakuelewana vizuri sawa aitaka uroda mapema aitaka wazi yeye ndio mapema kwa kuelewana vizuri sawa ana gari lake zuri huyo kaka sawa kutoka simiu yu dada ni mwamwanzo akampigia simu ndio simiu akaenda kule anataka uroda dada amwambia hapana hataweza kupata uroda Mwana tu sio kwanza hii inaopata uroda. Hayo amna. Akagoma. Basi akakaa muda akapata mwanaume. Sasa kutoka kabila lao kutoka huko huko kwao. Oh daktari anipigia simu, nipata mpenzi, nipata mpenzi. Oh rena rena ananipenda kweli hata tumetoka tumetoka ni family friend. Sio nani nani anakuambia oh ah kweli eh eh. Kidogo daktari amenuliwa gari. Ngapi gari gani? Heria. Ngapi unajua heria ni milioni ngapi? Hasa sijui ngapi milioni 15. Ngapi unajua kuendesha? Ana sijui hii nimelipaki kwa mama. Namwambia hmm hii speed yao mwanaume amekunulia heria mapema namna hii angalia huko mbele baadaye anampigia simu kama ile mbele zimepita daktar huyu mwanaume ni kile nikimwambia tu tukapima HIV anasema yuko busy atafuta visingizio yule mtu kupima yule anataka anakuwa busy atafuta visingizio ah mara nyingine anapigia tu kwenye hoteli fani labii mbaya tu kwenye hoteli fani tu kwa simu mpuru nuongelea fine siku moja mwanaume kasahau simu sio mwanamke kaanza kupitia simu akakuta huyu jamaa ana chat na mwanaume mwenzie anaambia na mwaboba kumwambia Rudemu kama nao ataniacha <laughs> mawasiliano lishia hapo aliambia tu hizo habari lakini mpaka sasa hivi ndio wasiliano muda mrefu kidogo sijui wameendeleaje <laughs> kesha tu waheri anajua mimi lakini oh no kwamba wanaume wamekuwa wazito sana na waoga kupima afya zao kutokana na kwamba anajua kwamba kwa sababu wanapenda sana ngoma ya kubwa anapenda sana kutiakia wanawake ovyo ovyo anaona nikipima kabla hata nikataa lakini nikataa na mimi nishamtamani nishamgaramikia amna kwa hiyo anajibisha kupata kuna kona na mwanamke kwa sababu anataka apendwe anapata mtu anayempenda handsome anafikiria kwamba hapa ndio nimepata unapatikana kwa hiyo ni kwamba kwamba kina dada unao nisikiliza nimetoa nimetoa nani takwimu kuanzia magonjwa ya kansa kuanzia wanaojua na sasa hivi tumeingia kwenye ukimwi ni jambo la msingi sana kuweza kuwa makini unapoanzisha mahusiano na mwanaume kuwa makini sana mbaya zaidi sasa. Nikwambia rafiki yangu. Ni kwamba <laughs> wanaume kutokana na uoga wao wamejikuta kwa sehemu kubwa. Wanakosa amani. Hata wanapokuwa ndani ya ndoa mwanamke mpata ujauzito, watakwenda kupima wanakosa amani. Kwa sababu asingapo wanaume ni wachepukaji na ni kazi ya channel hii kukusaidia wanaume waache uchepukaji. Sawa, ni kazi ya channel kuwasaidia. Ni moja kati ya 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 ya, ya, ya lengo la channel hii kusaidia watu watulie na wake zao. Naomba unisikilize. Utafiti huu ulifanyika mwaka 2016. Umeonyesha wazi kwamba wasichana kuanzia miaka 18 mpaka 25 ni wepesi sana wa kupata ugonjwa wa ukimwi. Asema ni wepesi sana wa kupata ambukizi la ugonjwa huu wa ukimwi. Sasa hiyo ni idadi kubwa. Sawa na inatisha kwa hiyo ninapozungumzia hilo ni kwamba wanawake wasichana hawa kwa sababu walihitaji kupendwa wanakubali wanaume ovyo ovyo bila kusisitiza kwamba waende wakapimwe sasa hii inawaponza sawa hii inawaponza lakini pamoja na hayo yote tafiti hiyo imebaini kwamba katika Afrika Mashariki na Kusini asilimia nne ya wanaokufa katika kivuli cha ugonjwa huo sawa wanaokufa kwa hivyo ni wanaume ambao wana kipato kikubwa. Naona ni wanaume ambao wana kipato kikubwa. 
na wamesoma vile vile la kushangaza katika tafiti hizo hiyo zizo ni kwamba wepesi wa kumbukizwa magonjwa hayo ya ukimwi unaongezeka kwa wa na wake sawa kwa asilimia sorry unaongezeka kwa wanaume kwa asilimia 40 ukiangisha na wanawake 40 asilimia 40 na wanaume wanapojua kwamba wana maambukizi hayo hawawezi kubadili mwenendo wao katika maeneo hayo ya uzinzi na ni wagumu kutafuta au kutumia kinga la mwisho ambao nimeenda kuambia wasichana wote wanaonisikiliza uh, siku hii leo kuna point moja nimeandika hapa na ningependa niitumie nasema kwamba uh, uh, katika tafiti ambayo imefanyika ni kwamba vifo vifo vya wasichana wa, wa mwaka uh, utafiti huu ulifanyika kuanzia mwaka 2000 hadi 2015 utafiti huu ulifanyika kati ya 2000 na 2015 na nasema hivi katika utafiti huo ulitokea 2000 hadi 2015 vifo vya wasichana vilipungua kwa asilimia nane wakati kwa wavulana iliongezeka kwa asilimia nne Hii ni tafiti ilifanyika wa 2000 hadi 2015 na nane yaani miaka nne kwamba asilimia ya vifo vya wanawake ilipungua kwa asilimia nane wakati vifo vya wanaume wavulana kwa maeneo mengine sawa wenye umri kati ya 15 hadi 25 viliongezeka kwa asilimia nne Kwa hiyo napenda kumwambia dadangu unaniangalia. Wanaume waangalie kama vile kituo cha polisi akakataa kupima afya yake kama mbali naye. Hajalisha na hela kiasi gani? Hajalisha na uzuri kiasi gani? Hajalisha unahitaji kuolewa kiasi gani? Ukipata ugonjwa wa ukimwi na usi yako inaharibika. Niko nyenye huduma ya kusaidia kutafutia wachumba wenye ugonjwa wa ukimwi ni huduma naitoa kwa gharama ndogo sana ya shilingi kumi lakini cha msingi ambacho nataka kuzungumza ni kwamba ni kweli mtapata mpenzi mwenye ugonjwa kama wa kwako lakini bado mtapata shida kidogo kwa sababu swala la kupata watoto na nina nini kuna kuna kitenda wili kapa za mpaka mwanze kukitegua kitenda wili hicho ni kazi nyingine kwa hiyo wahenga walisema heri kuzuia kuliko kuponya ni hadhari kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale pale maelekezo uweze kujisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na Mungu akubariki